الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی عباد اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی وحدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وخل محدثت بدا وخل بدات دولالا وخل دولالت فی النار فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایو الذین آمنوا ادخلوا فی سلم کافة ولا تتبعوا خطوة شیطان وقال نبیل من صلی اللہ علیہ وسلم یا مشر شباب من استطع منکم الوز فلیت جوز عن عبی حررت رجی اللہ تعالیٰ عنہ مقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمتی ادخلنا الجنہ الا من آبا کلا یا رسول اللہ من آبا قال من اتعنی دخل الجنہ و من اسعنی فقد آبا عن عائشہ رجی اللہ تعالیٰ عنہ مقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عمل عملا لیسا اللہ یمرون فاہو اردن شمانی تو پستی تھی شرب پتھم اللہ سبحانہ تعالی بارگاہ شکریہ گا پن کربو جی اللہ سبحانہ تعالی مالک اومید دین بیچار دیبو شر مالک جی اللہ سبحانہ تعالی حاتے آمدر جیبو نیبو مرتو تاری بارگاہ شکریہ گا پن آرتے آمرا بولی الحمدللہ अतः पर तारी प्रिय हबीब, समग्र मानव जाति के शिक्षक, समग्र मानव जाति के पौधों को दर्शक, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम रोपोर, शतों कुड़ी सलात और सलाम बुर्शी तो अम्र बोले अल्लाहुम्मा अमीन। आज के सलातुल जुमार, शंकितो खुदबार विषय विवाह हो, उक्त विषय तत्त्व एवं तत्त्� इन्शाल्लाह होल आजीज पृथ्वीर आदिकाल थे के ए पोज़न तो ये बोल आज थे के क्या मत पोज़न तो शकोल धर्मेर मुद्दे जे कास्टा अल्लाह सुबना तालार तरुप थे के मानो जाति रूपों और पीत हुए चे शे कास्टा चे बीमा हो बीमा हो उत्तिबो गुरुत्तोपुन्न एक टा जीनिश जा समाज एवं जाति एवं देश के गठन को त जो दी कोनो व्यक्ति रे शुरू ते विभाव चॉइस बा विभाव क्षेत्रे कोनो किचु भूल होय ताहुले बुझता हुए जे एक टा समाज नॉस्टर मुद्दे चुले जावे एक टा समाज मने मूर्खोतर मुद्दे पढ़ जो बशी तो हवे शतरांग इटा अल्लाह सुबना तालर विशेष एक टा ओनो ग्रुहो जाल्लाह सुबना ताला मानव जाति के सिस्टी को रचे� आमदर के जानिए दिए चेन जे की भावे की कोरते होवे की कोरते होवे ना अल्लाह सुबना ताला एक पर जाए बंदा रूपरे ऐरा कोथा बोल चेन जे तुमरा ख्याल करो तुमरा जो दी विवाहों शादी करो तामी तुम अधर के दारी द्रोतार पोत के बंद करे दुगो अतः क्यों जो दी अल्लाह सुबना ताला रूपरे तावकुल करे विवाहों बेबस्ता कोरे दिवन बोले अल्लाह सुबना तला बोल लेन उन्नत है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोल लेन जे ये पिथी भी बाशी तुमरा सुने रखो के उजुदी विवाह कोरे ताहले और धेक दीन शंपुन्न है एक उधा बोला बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोलचेन बाकी और धेक अंकशर तुम्ही ख्याल एक बोले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल लें आरब जब बाकी पंचास थक लो और देख थक लो तार पति तुमरा की करो ख्याल करो और था तेरे जोत नहीं हो क्योंकि पंचास विवाह कर ले पे गलें एक ना आर किस्सू करा लग बिना विवाह कर लें पंचास पे गलें माने कोतो बोले टॉफर एक बोले पंचाशे नमाज रोए चे ह मतलब भेबे हादिसा के माथार मध्य रेखे सामने जीवन पथ चल चेष्टा करते हैं जेहतु सवार ऐले मे आए देवा आज के ना को समय विवस्था है और विवाह एत एक गुरुत्वपूर्ण जिन जेटा समाज शुदुम्र आनुष्ठिक आनुष्ठिकता शुदुम्र अनुष्ठान छाड़ा और क्योंकि किसु नहीं 
খালি অনুষ্ঠান কিন্তু বিবাহ একটা আল্লাহ সুমানে তালার অন্যতম বিধানের অন্যতম বিধান যে বিধানের মাধ্যমে একটা সমাজ একটা দেশ একটা জাতি কিন্তু সুন্দর হতে পারে তো বিবাহ যখন ছেলে অথবা মেয়ের বিবাহর একটা নির্দিষ্ট বয়স হয়ে যাবে তখন তাদের বিবাহ সাদি দিয়ে দেওয়াটা উত্তম আনাস রাজি আল্লাহ আনু বলেন রসুল সাল্লাম আমাকে বলেছেন যে তিনটি কাজ যদি তোমার সামনে উপস্থিত হয়ে যায় তো খবরদার তুমি দেরি করো না তিনটে কাজ যদি তোমার সামনে উপস্থিত হয়ে যায় খবর তুমি খবরদার তুমি দেরি করো না তার একটা কাজ হচ্ছে যদি জানা যা কেউ মারা যায় তো তার জানা যায় দেরি করো না কে কেরালা আছে কে বোম্বে আছে দেখার সুযোগ নেই আল্লাহ সুসাল্লাম বললেন যে যদি কোনো ব্যক্তি মারা যায় তো সঙ্গে সঙ্গে তাকে দাফন করো এর পেছনে কারণ কি সে যদি আল্লাহর অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয় তাহলে আল্লাহর নিয়ামত থেকে আপনি বঞ্চিত করছেন আর সে যদি পাপি হয় তো জমিনকে নষ্ট করছে আপনি আমি তার জন্য দায়ী এই জন্য আনাস রাজিয়া তরুণ বললেন যে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আমাকে বলেছেন যে তিনটি কাজ উপস্থিত হয়ে গেলে দেরি করো না এক কেউ মারা গেলে তাড়াতাড়ি জানা যা করো জানা যায় দেরি করা যাবে না দুই ফরজ সালাতের সময় আসলে দেরি করা যাবে না মানে দেখেন এখানে আমাদের বোর্ডে লিখা আছে যে প্রত্যেক মুসলমানের উপরে বা মমিনের উপরে নির্দিষ্ট সময়ের উপরে সালাদকে ফরজ করা হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের উপরে কিন্তু এই নির্দিষ্ট সময় বাদ দিকে যদি সলাতে দায় করে তাহলে কাজা হয়ে যায় সেটা কবুল হতেও পারে আবার নাও হতে পারে তার কতটা ওজন ছিল তার উপরে ডিপেন্ড করবে তাহলে দুই নম্বর কাজ কি যদি ফরজ সালাতের ওয়াক্ত হয়ে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সালাদ থেকে আদায় করে নেওয়া আর তিন নম্বর কাজ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আমাকে বললেন আনাস রাজিল তরুণ বলছেন যে কেউ যদি সাবালক বা সাবালিকা হয়ে যায় তাকে তুরন জলদি যতটা সম্ভব তাকে বিয়ে দিয়ে দাও যদি না দেওয়া হয় বিয়ে কি হবে ছেলে যত অপরাধ করবে তত অপরাধ মেয়ে যত অপরাধ করবে তত অপরাধ তার বাবার আমল নামায় জমা হবে তার বাবার আমল নামায় জমা হবে ছেলে যদি খারাপ হয় যত অপরাধ করবে বিবাহ না করলে যে অপরাধগুলো সংগঠিত হয় মেয়ে যতগুলো অপরাধ করবে যেগুলো বিবাহ না করলে সংগঠিত হয় ওই গোলাগুলা তার এবং তার বাবার উপরে বর্তাবে তাহলে এটা বাবার জন্য একটা জরুরি দায়িত্ব এবং কর্তব্য যে ছেলে অথবা মেয়ের যখন সময় হয়ে যাবে নির্দিষ্ট সময় হয়ে গেলে বুঝতে শিখলে যে না তার এখন বিবাহের বয়স বিয়ে দেওয়ার দরকার রয়েছে তাহলে তাকে বিয়ে দিয়ে দেওয়া উচিত যদি চো আমাদের এলাকায় বা আমাদের দেশে এরকম একটা প্রচলন আছে যে ছেলে আমার এখনও পায়ে দাঁড়ায়নি মানে তার নিজের পায়ে দাঁড়াবে তারপরে গা বিয়ে করবে পায়ে দাঁড়ানো কাকে বলে ছেলে একটু ইনকাম করতে শিখলে তার বিবাহ দিয়ে দেওয়া উচিত যাতে করে ওই ছেলেটাকে আল্লাহ সুবনা তলা তার বিশেষ অনুগ্রহের মাধ্যমে আল্লাহ আকাশ থেকে রুজি দিতে পারে কারণ রুজির মালিক আল্লাহ সুবনা তালা রুজির মালিক আল্লাহ সুমাতলা আল্লাহ সুমাতলা ব্যবস্থা করে দেবেন বলে আল্লাহ সুমাতলা বললেন যে তোমরা বিবাহ করো দারিদ্রতার ভয়ে বিবাহ করো বন্ধ রেখো না আমি তোমাদের রুজি রুটির দায়িত্ব নিলাম তাহলে বিবাহ যখন বয়স হয়ে যাবে ছেলে মেয়ে তাদের বিবাহ দেওয়া উচিত আমাদের সমাজে বিবাহর যে সিস্টেমটা রয়েছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবটাই হারাম একেবারে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একটা কালচার আপনি পাবেন না যেটা আমাদের ইসলাম বলেছে কোনোটা হিন্দুর কালচার কোনোটা খ্রিস্টানের কালচার কোনোটা ইহুদির কালচার কোনোটা কোনো ধর্মেই নাই মানুষের মানানো আমি আমাদের প্রেক্ষাপটের কথা বললাম কোনো কোনো এলাকায় হয়তো সহি জায়গা রয়েছে কিছুটা সহিভাবে বিবাহ সাদি পড়ানো হয় কিন্তু আমাদের সমাজে যেটা প্রচলিত প্রচলিত রয়েছে মেয়ে দেখা থেকে শুরু করে একেবারে বিবাহ পর্যন্ত বা বিবাহের পাঁচ দিন পর পর্যন্ত যে কাজগুলা করায় সবই অন্যায় কিন্তু সঠিকভাবে বিবাহ দেওয়া মোহাম্মদ সাল্লামের অন্যতম একটা সুন্না তাহলে বিবাহ দেওয়া কি সুন্না আর কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিবাহ দেওয়া ওয়াজিব ছেলে বা মেয়ের বয়স যথেষ্ট হয়ে গেছে ওই বিবাহ দেয়নি বলে সে অন্যায় কাজে লিপ্ত তখন তার বিবাহ দেওয়া ওয়াজিব আর নর্মালভাবে এমনি বিবাহ দেওয়া হচ্ছে সুন্না অতএব ছেলে বা মেয়ে যখন সাবালক সাবালিকা হয়ে যাবে তার বিবাহটা দিয়ে দেওয়া উচিত এক দুই নম্বর পয়েন্ট যে বিবাহ যখন দিবেন তখন পাত্রী বা পাত্রকে নির্বাচন করতে হবে আপনার মেয়ে থাকলে ছেলে দেখতে হবে আর আপনার ছেলে থাকলে মেয়ে দেখতে হবে তো পাত্র বা পাত্রী যে নির্বাচন এই নির্বাচনের সিস্টেমটা কেমন হবে আমাদের সমাজে সবচেয়ে বড় যেটা আমরা ভুল করে থাকি আর তো আজীবন ভুল হয়ে আসছে সামনের দিনও ভুল হবে সেটা কি আমরা পাত্র বা পাত্রী যদি দেখতে যাই খাস করে যদি পাত্র দেখতে যাই তাহলে দেখবো ছেলেটার 
মাস্টার কিনা ছেলেটার ডাক্তার কিনা ছেলেটার প্রফেসর কিনা ছেলেটার অনেক বড় বিজনেস আছে কিনা আর যদি মেয়ে দেখ মেয়ের জন্য মানে মেয়ে দেখতে যায় কারোর জন্য তাহলে আমরা দেখব যে তার বাবার ধন সম্পত্তি আছে কিনা সে সুন্দরী কিনা সে কোনো কলেজের লেডি প্রফেসর কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি আমাদের সমাজে কিন্তু এটা প্রচলন রয়েছে অথচ সোনালী যুগে তারা যেভাবে মেয়ে দেখত বা ছেলে দেখত তাদের চিন্তা ভাবনার সাথে আমাদের বর্তমানে যে চিন্তা ভাবনা এটা পুরো উল্টো যদিও এটা অনেক লম্বা টপিক একদিন হয়তো হবে না কিন্তু খুব সংক্ষেপে আমি আলোচনা করছি যাতে আমাদের সমাজের উপকার হয় আমাদের জাতির উপকার হয় মানুষের উপকার হয় যে কিভাবে বিয়ে করা উচিত একজন ব্যক্তি যার নাম হচ্ছে আবু আদা উনি বলছেন যে আমি সাইদ বিন মুসাহেবের দার্সে গিয়ে বসতাম সাইদ বিন মুসাহেব উনি একজন বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব অনেক বড় লোক মানুষ এবং খুব আল্লাহ ভিরু মানুষ তো তিনি দাস দিছেন কোরআন হাদিসের কথা শোনাতেন তো আমি তার মজলিসে গিয়ে বসতাম দেখেন পাত্র পাত্রী নির্বাচন খুব সুন্দর করে মাথার মধ্যে ঢুকে নিতে হবে তো আমি গিয়ে তার দার্সে বসতাম তো বেশ কিছুদিন তার দার্সে আমি যাইনি তিনি যে আলোচনা করতেন ওই আলোচনা শুনতে আমি যাইনি তো অনেক দিন পর যখন আমি তার দার্সে গেলাম তো তিনি আমাকে বলছেন যে আবু আদ আপনার ঘটনা কি আপনি অনেক দিন যাবৎ দার্সে আসেননি আপনার কি কোনো সমস্যা হয়েছে তখন বলছে যে জি শেখ সমস্যা তো হয়েছে আসলে আমার স্ত্রী মারা গিয়েছে আমার স্ত্রী মারা গিয়েছে যার ফলস্বরূপ আমি খুব টেনশানে ছিলাম ব্যতি ব্যস্ত ছিলাম এই জন্য কোরআনের দাস আমি শুনতে আসতে পারিনি তখন সাইদ বলছেন আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আপনি আমাদেরকে কেন সংবাদ দেননি আমাদেরকে বললে তো আমরা গিয়ে তার জানা যা পড়াতাম তখন উনি বলছেন যে আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন এরপরে সাইদ ইবনে মুসাহেব বলছেন যে তাহলে আপনি দ্বিতীয় বিবাহ করেননি দেখেন বউ মারা গিয়েছে তারপর পরে তাকে কি বলছে আপনি কি দ্বিতীয় বিবাহ করেননি তো বলছে আল্লাহ সুবানা তালা অনুগ্রহ আপনার উপরে বর্ষিত হোক আমার মা বাবা আপনার উপরে কোরবান হোক শুনুন একটা কথা আমাকে কে মেয়ে দিবে বলেন দেখি বলছে আমাকে কে মেয়ে দিবে আমার প্রথম স্ত্রী মারা গিয়েছে আর আমি খুব গরিব মানুষ দুই তিন দিন হামের মালিক দু তিন টাকা আমার কাছে আছে আমাকে কি পৃথিবীতে কেউ মেয়ে দিবে বলে আপনি মনে করেন তখন তিনি বললেন আচ্ছা আমি যদি আমার মেয়েটাকে তোমাকে দিয়ে দিই উনি বলছেন আচ্ছা আমি যদি আমার মেয়েটাকে তোমাকে দিয়ে দিই তাহলে কি তুমি বিয়ে করবে তো বললো জি করব তো বলছে তখনই বসে আমাকে বিয়ে পড়িয়ে দিলেন ওইখানে ওই মজলিসে বসে আমাকে বিয়ে পড়িয়ে দিলেন তা আমার তো দেওয়ার কিছুই নাই ওই দুই তিন দিন আম যা রয়েছে ওটাই মহরানার জন্য আমি বরাদ্দ করে দিলাম তারপরে আমি ওখান থেকে উঠে বাড়ি চলে গেলাম বউ থাকলো শ্বশুর বাড়ি উনি বাড়ি চলে গেলেন তো বলছে আমি বাড়ি চলে গেলাম মা গ্রীবের সবাতে দায় করলাম তার পূর্বে আমি ইফতার করলাম সেদিন আমি রোজা ছিলাম ইফতার করার পরে মা গ্রীবের সবাতে দায় করে এখন মনে মনে ভাবছি বিয়ে তো করে ফেললাম বউ তো ঘরে আনতে হবে তাহলে আমাকে কিছু ধার করতে হবে কারুর কাছে কারুর কাছে কিছু ধার করতে হবে তো টাকা পয়সা কার কাছে ধার করা যায় এরকম ভাবছি ঈশার নামাজের ওয়াক্ত প্রায় চলে আসবে এমন অবস্থায় দেখছি আমার দরজার সামনে কেউ খটখটাচ্ছে মানে দরজায় কেউ নক করছে এমন অবস্থায় আমি সালাম দিয়ে বললাম কে তো বলছে আমি সাইদ বলছি তো উনি বলছেন যে ভাবলাম যে এবার কোন সাইদ আসলো সাইদ বিন মুসাইদ আসলো না তো মুসাইব আসলো না তো এইভাবে দরজা খুলে দেখছি তিনি দাঁড়িয়ে আছেন সঙ্গে সঙ্গে উনি ওনাকে দেখে বলছেন যে আপনি কেন আসলেন এ অধমকে বলতেন আমি আপনার কাছে যেতাম আমি তো আপনার ছাত্র আপনি আমাকে বলতেন আমি আপনার কাছে যেতাম আপনি আসছেন আমি তো অবাক কারণ আমার জীবনে আপনাকে আমি দেখিনি চল্লিশ বছর যাবৎ আপনি বাড়ির থেকে বেরিয়েছেন আর মসজিদে গিয়েছেন বাড়ির থেকে বেরিয়েছেন মসজিদে গিয়েছেন আপনি তো কারোর বাড়িতে যাননি কোথাও আপনাকে যেতে দেখিনি আপনি মনে হয় চল্লিশ বছরের প্রথম কারোর দরজায় আসলেন বড় মাপের আলেম আল্লাহ সুমাল্লাহ প্রতি তাওয়াক্কুল তার বেশি তখন তিনি বললেন যে না আসলে এটা তোমার হক আমি তোমার দরজা আসি এটা তোমার হক এই জন্য আমি আসলাম বলছি যে বিয়ে যে করে ফেললা তো তোমার বউ নিবা না তুমি তো বলছি আমি মুসকি হেসে লজ্জায় মুখটা নিচু করলাম তারপরে দেখছি উনি সরে গেলেন ওনার পিছন একদম পেছন বরাবর তার মেয়ে দাঁড়িয়েছিল তিনি তার মেয়েকে আমার ঘরের দরজাকে পার করে দিয়ে সালাম দিয়ে চলে গেলেন সালাম দিয়ে যখন চলে গেলেন তখন আমি আমিও লজ্জায় লাল হয়ে গেলাম ওই মেয়ে যেন দরজার চৌকাটের সাথে মিশে গেল মানে লজ্জায় তারপর আমি ছাদের উপরে উঠলাম উঠে আমি চিৎকার করে বলতে বলতে লাগলাম যে তোমরা কি জানো আমার বিয়ে হয়ে গেছে কিছুক্ষণ আগে আমায় আমি বিয়ে করেছি সাইদ বিন মুসাহেব এর মেয়েকে এভাবে চিৎকার করতে লাগলাম তো পাড়ার কিছু মেয়েরা আমার স্ত্রীকে দেখতে আসলো 
বউ দেখতে আসতে পারে কে পাড়ার মেয়েরা কোন পুরুষ বউ দেখতে আসবে না যদি চ আমাদের পরিবেশ পরিস্থিতি আরো খারাপ মেয়েরা আসলো অন্যায় ঘটে সেখানে গিবদের মানে ডালি সেখানে সাজিয়ে বসে মানুষ তো আসলো তো আমার মা সংবাদ পেয়ে গেল আমার মা এসে বলছে যে ওকে সাজানো পর্যন্ত তুই তিন দিন তাকে স্পর্শ করবি না তো বলছে আমি তিন দিন পর যখন তাকে কাছে পেলাম আমাদের বাসর রাত হলো এরপর উনি বলছেন যে আল্লাহর কসম করে বলছি এত সুন্দর মহিলা আমি আর দেখিনি এত সুন্দর কোন তিলেও আপনার মুখ থেকে আমি আর আর কারো কাছ থেকে শুনিনি এত মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের আনুগত্যশীল একজন নারী আমি দেখিনি এত সুন্দর একটা মেয়ে যে আমাকে আমাকে স্বামী হিসাবে গ্রহণ করেছে আমি তাদ্য হয়ে যাচ্ছি সে কত যত্ন আমাকে করছে এই কথা বলার পরে তিনি বলছেন প্রায় এক মাস আমি তার দার সে যেতে পারিনি তার বাবার দার সে আমি যেতে পারিনি এক মাস পর মসজিদে গিয়ে দেখলাম যে তিনি বসে আছেন তিনাকে আমি সালাম দিলাম মানে শ্বশুরকে সালাম দিলাম যে তিনি সালামের উত্তর দিলেন তারপরে তিনি আমার সাথে কোনো কথা বললেন না তিনি কোনো কথা বললেন না আমি একটু টেনশনে পড়ে গেলাম যে তিনি কথা বললেন না কি ব্যাপার আমার সাথে বিয়ে দেওয়ার পর কি তিনি মনোখন্ন আছেন তারপরে যখন মসজিদ থেকে সবাই বেরিয়ে গেল তখন আমাকে ডেকে বলছে যে লোকটা কেমন চলছে বলছে লোকটা কেমন চলছে তোমার বাড়িতে একটা লোক পাঠানো হয়েছে মানে আগেকার যুগের একটা ভাষার মাধুর্য ছিল আলাদা তো বলছে তোমার বাড়ির লোকটা কেমন চলছে তো বলছে যে লোকটা বন্ধুদের কাছে বন্ধু শত্রুর কাছে শত্রু খুবই ভালো তো বলছে যে ঠিক আছে যদি কোনোদিন অন্যায় কোনো কিছু পাও তার জন্য লাঠি রেখো বাড়িতে একখান লাঠি রেখে দেবে সাইডে বিছানার সাইডে একটা লাঠি রেখে দিও যদি সে ভালো মেয়ে তবে যদি অন্যায় করে তাকে ছেড়ে দিও না এরপরে উনি বলছেন আবু আদ আবু আদা উনি বলছেন যে আমি অবাক হয়ে গেলাম তৎকালীন সময়ের যিনি বাচ্চা তার ছেলের জন্য তার বাড়িতে ওই মেয়ে চাওয়া হয়েছিল কিন্তু তাকে তিনি দেননি রাজার হালে সেখানে থাকতো তাদের অর্থের কোনো অভাব নেই তৎকালীন বাচ্চা চিঠি পাঠিয়ে চলো তাকে বলেছিল যে আমার ছেলের সাথে আপনি বিয়ে দেন দেননি কিন্তু আমার সাথে বিয়ে দিল এর কারণ কি ছিল আমার মধ্যে ছিল শুধুমাত্র দিনদারিতা আমি কিন্তু দুই তিন দিন আমার মালিক তাদের কোটি কোটি দিন আমরা হয়েছে কিন্তু তাদের কাছে তিনি বিয়ে দেননি তাহলে বিয়ে নির্বাচনের উত্তম রাস্তা কি ছেলে যদি পরেজগার হয় দিনদার হয় তবে তার সাথে বিয়ে দিতে হবে কোটিপতি দিকে বিয়ে দিয়ে লাভ নাই কারণ বহু কোটিপতি ভিকারিতে পরিণত হতে এক মিনিট সময় লাগবে না আল্লাহ যদি চেয়ে থাকে দিনদারিতে দেখে ছেলে মেয়েকে বিয়ে দিতে হবে একটা ঘটনা মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের জামানার আর একটা ঘটনা মেয়ে দেখেন মেয়ে পছন্দ মেয়ে কিভাবে ই করতে হবে আবু তালহা উনি এখনো ইসলাম গ্রহণ করেননি উম্মে সুলাইমকে গিয়ে বলছে উম্মে সুলাইম তুমি কি আমাকে বিয়ে করবা আবু তালা বিশাল বড় সাহাবি যে সাহাবি একটা পুরো বাগান দান করে দিয়েছিল মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লামের একটা বক্তৃতা শুনে সেই আবু তালা উম্মে সুলাইমকে বলছে উম্মে সুলাইম তুমি কি আমাকে বিয়ে করবা তো উম্মে সুলাইম বলছে যে জিনা আমি তো মুসলমান আপনি তো কাফের আপনাকে আমি বিয়ে করবো মানে তখন আবু তালা বলছে যে আমার টাকা পয়সা কত আছে তুমি জানো আমার কাছে প্রচুর কিছু রয়েছে দিনাম দিনারের মালিক আমি আমার কাছে সোনা রয়েছে রূপা রয়েছে এতগুলা কি তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না তো উম্মে সুলাইম তাকে ঘুরে বলছে আবু তালহা তুমি তো সেই বেকুব লোক যে আমাদের হাফসি গোলা যে মূর্তি শুনতেও পায় না দেখতেও পায় না ভাবতেও পারে না ওই মূর্তির পূজা করো আর আমি একজন মুসলমান মানুষ তোমার এসব সোনা গহনা আমার দরকার নাই তুমি জাস্ট খালি ইসলাম গ্রহণ করো তাহলে তোমার সাথে আমি বিয়ে করব তবে আমার মোহরণা হবে ইসলাম আমার মোহরণা হবে ইসলাম দেখেন তারপরে পরবর্তী ঘটনা আমি বলতে চাইছি যে পাত্র পাত্রী নির্বাচন যখন করতে হবে তখন করতে হবে কি যে ছেলে বা মেয়ে দিনদারিতা ওর মধ্যে আছে কিনা দেখতে হবে ব্যাস এটুকুই মোহাম্মদ সাল্লাম যদিও বলেছেন যে তোমরা বংশ দেখে বিয়ে করো তোমরা তার চেহারা দেখে বিয়ে করো তোমরা তাদের আভিজাত্য দেখে বিয়ে করো তোমরা তাদের দিনদারিতা দেখে বিয়ে করো কিন্তু দিনদারিতা হচ্ছে মূল বিষয় কারণ বিয়ে ছেলে খেলা নয় যে চট করে একটা মেয়েকে নিয়ে চলে আসলো এই ধরনের বিয়ের জন্যই আজকে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় পঁচাত্তর পার্সেন্ট বাড়ির উপরে বাড়িতে বিয়ে বউর সাথে ঝামেলা সমস্যা বাড়িতে ঠিকঠাক চলে না কত রকমের যে সমস্যা কেন দিন দাঁড়িতা টুকু নাই চেহারার গৌরব দশ দিনে দশ দিন টেকে না তারপরে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে দিন দাঁড়িতা দেখে বিয়ে করতে হবে তিন নম্বর পয়েন্ট পাত্রী দেখার ব্যাপারে যেখানে আমাদের সমাজে যে বিষয়গুলো প্রচলিত রয়েছে যে পাত্রী দেখতে গেলে দোলা ভাই যাবে বন্ধু যাবে তারপরে ছেলে যাবে ছেলে গিয়ে বসে থাকবে আর মেয়েটাকে সুন্দর করে সাজিয়ে 
একদম সামনে রাখা হবে আমি শুরুতেই বলেছি যে আমাদের সমাজে যে সব বিয়েগুলো হয় তার প্রত্যেকটা কাজই হারাম কারণ পাত্রকে পাত্রীকে যদি দেখতে যায় ছেলের বাবা পর্যন্ত দেখতে পাবে না হারাম ছেলের বাবা যদি চায় তার বেটার বউকে দেখতে বিয়ের আগ পর্যন্ত তার বাবা দেখতে পাবে না ইসলাম এটা অনুমতি দেয়নি কে দেখবে শুধুমাত্র ছেলে দেখবে আর ছেলে যখন দেখবে কোনো মেয়েকে সে মেয়ের সাথে তার মাহারামকে থাকতে হবে ভাই বাবা থাকবে নালে ভাই থাকবে নালে কেউ থাকবে বেটা ছেলে কেউ থাকতে হবে তবে গেছে দেখবে আর দেখবে কতটুকু শুধুমাত্র মুখটুকু আর কবজি যতটুকু বেরিয়ে থাকে আজে বাজে কিছু প্রশ্ন করা যাবে না শুধু দিনদারিতা নিয়ে কয়েকটা প্রশ্ন করে তারপরে তার কাছ থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এটা যে সিস্টেম এটা যে পাত্র দেখা মোহাম্মদ সাল্লাম বলেছে যার সাথে তুমি চিরকাল সংসার কাটিয়ে যাবে এমনকি আখেরে তার ময়দানে তিনি মানে যে তোমার সাথ দিবে মানে জান্নাতে যদি সে জান্নাতে যায় তাহলে তাকে কি তুমি বাছাই করে নেবে না যদি বাছাই করে নিতে চাও তাহলে দুনিয়ার বুকে কি করো তাকে দেখে বিয়ে করো অতএব পাত্রর হক রয়েছে পাত্রীকে দেখা তবে মাহারম অবস্থা থাকবে দুলা ভাই চলবে না ভাই চলবে না বন্ধু বান্ধব তো আগেই শেষ কেউ দেখতে পাবে না দেখে ছেলের মন পছন্দ হয়ে ছেলে এসে বাবাকে বলবে তারপরে হবে বিবাহ এইভাবে আমাদের সমাজ কিন্তু পরিচালিত হয় না আমাদের সমাজটা পুরোপুরি ভুল রাস্তায় পরিচালিত হয় যার ফলস্বরূপ সমাজে এত অন্যায় এত অবিচার চলছে আল্লাহ সুমাত আমাদের সমাজকে সঠিকভাবে বুঝদান করুক আল্লাহ আমিন দেখার পর এবার বিবাহর আগ পর্যন্ত যে কাজগুলা ঘটতে থাকে মোবাইলে পার্সোনালি কথা বলা ছবি দেওয়া তারপরে হচ্ছে আপনার আরো নানা রকম কাজ সমাজে যেগুলো ঘটতে থাকে যে মাছ পাঠানো কি পাঠানো কত রকমের এগুলো একটা ইসলামে যায়জ নয় আর খাস করে যে দিন করার জন্য একটা ডেট করে সবাইকে ডেকে নেমন্তন্ন করে খাওয়ানো এটা হচ্ছে অপচয় ছাড়া আর কিছু না আপনি মোবাইল আছে মোবাইলে দিন ক্ষণ করে নিন কিংবা তাদের বাড়ির একজনকে ডেকে আপনার বাড়িতে আপনি থেকে তাকে দিন ক্ষণ করে দিন আর প্রত্যেক দিন বিবাহ করা যায় সমস্যা নাই এমন না যে অমক ভাঙা চাঁদ অমক মাসে তার জন্ম অমক তিথি এগুলো সব শির্ক আপনার যে দিন খুশি সেদিন বিয়ে হতে পারে কোনো সমস্যা নেই আপনি একটা নির্দিষ্ট দিন দেখে আপনি বিয়ে করে দেন সুন্দর বলে কোনো না সমস্ত দিনই আল্লাহ সোমনা তালার আনিত সমস্ত দিনই হচ্ছে আল্লাহ সোমা তালার কাছে সুন্দর এবার যখন দিন ক্ষণ ঠিক হয়ে যাবে গায়ে হলুদ মাখা যেভাবে আমাদের সমাজে মাখানো হয় এটা জায়জ নয় ভাবিরা মাখিয়ে দেবে গোসল করিয়ে দেবে এগুলো জায়জ নয় তারপরে মাছ পাঠানো পাকোয়ান কি পাঠানো আরও কত কি পাঠানো এগুলো কোনো কিছু জায়জ নয় এবার যেদিন বিয়ে হবে কি হবে বিয়ের সময় ছেলে যাবে ছেলের বাবা গেলে যেতে পারে এবং ছেলের সাথে দু একজন সাক্ষী হিসাবে যাবে গিয়ে চুপে চাপে সুন্দর করে মসজিদ হোক বা বাড়িতে হোক বিয়ে পড়িয়ে চলে আসবে বিয়ের কাজ পাঁচ মিনিটের কাজ বিয়ে পড়ে নিয়ে চলে আসবে মেয়ের বাড়িতে কোনো রকমের কোনো ধুমধাম আলোচ আয়োজন হবে না যে মেয়ের বাবা যেভাবে খাওয়ায় আমাদের সমাজে মানে বরে খেছে মানে গোটা বর যাত্রী এটা তো পুরোপুরি না যায় পুরো বর যাত্রী আসছে ইত্যাদি আসছে না এরা সই তরিকা সুন্নতি তরিকা নয় সুন্নতি তরিকা ছেলে দু চারজনকে নিয়ে যাবে বিয়ে করে নিয়ে চলে আসবে এবার বিয়ে করে নিয়ে এসে ছেলে এবার অলিমা দিবে অলিমা কিভাবে দেওয়া যায় যদি না পারেন তো বাড়ির আশেপাশে চার পাঁচ জনকে ডেকে খাওয়ান গরু গোস্ত ছাগলে গোস্ত লাগবে এমনটা নয় না পারলে যা আপনার জুটে তাই দিয়ে খাওয়ান আপনার যদি ক্ষমতা থেকে গোটা গ্রামকে খাওয়ান যদি ক্ষমতা থেকে গোটা পৃথিবীর লোককে খাওয়ান কিন্তু ছেলের বাড়িতে অনুষ্ঠান হবে অলিমার দাওয়াত হবে কার কাছে ছেলের ছেলের বাড়ির থেকে আর অলিমার দাওয়াত যদি কাউকে দেয় তাহলে ওই দাওয়াত গ্রহণ করা ওয়াজিব যেতে হবে যেতে বাধ্য আপনি কেন যাবেন না তবে একটু ভেবে চিনতে যেতে হবে আলী রাজিল আনু মোহাম্মদ সাল্লাহাম কে নিমন্ত্রণ করলেন আলী রাজিল আনু মোহাম্মদ সাল্লাহাম কে এমনি নিমন্ত্রণ করলেন মোহাম্মদ সাল্লাহাম বাড়িতে ঢুকে বেরিয়ে চলে আসলেন আলী রাজু তোমার বলছে যে কি ব্যাপার মোহাম্মদ সাল্লাম বেরিয়ে গেল কেন শ্বশুর মানুষ বেরিয়ে গেল কারণটা কি তো বলছে আল্লাহ রসুল্লাহ আপনি বেরিয়ে আসলেন কেন তো বলছে তোমার বাড়িতে দেখলাম একটা পর্দায় একটা ছবি পর্দা একটা ছবি তাই আমি বেরিয়ে আসলাম আর আমাদের এখানে কি হয় বিয়েতে সাত দিন আগে থেকে ডিজে বাজে আর যে কত রকমের নোংরা কাজ হয় তারপরে আমরা ওই বাড়িতে গিয়ে খেতে অভ্যস্ত খাই আমরা এত হারামের মধ্যে আমরা নিমজ্জিত রয়েছি দাওয়াত দিলে যেমন গ্রহণ করা জরুরি তেমন ওয়াজিব তেমন যদি দেখেন যে অন্যায় ঘটছে তো ওই দাওয়াতকে না যাওয়াও ওয়াজিব 
না যাওয়া মোহাম্মদ সাল্লাহামের কথাকে মেনে নেওয়া এই আর এবার মেয়ের বাবা এটুকু আয়োজন করবে আর বেশি কিছু নাই আর ছেলে যখন দাঁত করবে তখন তার বাড়িতে হবে দুটো প্যান্ডেল যদি ক্ষমতা থাকে দুটো প্যান্ডেল হবে কেমন ছেলেদের আলাদা হবে মেয়েদের আলাদা হবে ছেলেদের প্যান্ডেল আলাদা মেয়েদের একটা মাস দিয়ে খালি একটা আপনার পর্দা দিয়ে দিলে যথেষ্ট কিন্তু আমাদের সমাজটা একসাথে বসে ওই দিন অনেক মহিলা যারা মুখ দেখাতে লজ্জাবোধ করে কিন্তু সামনে টেবিলে বসে খেতে গিয়ে পর পুরুষ তার মুখটাকে দেখে বা দেখতে বাধ্য হয় আর অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দেখতে থাকে এবং বিয়ের দিনে শুধু জেনে আর জেনে আমাদের সমাজে তাহলে এই কাজ করতে হবে আর বরযাত্রী সে পারছে না বেচারা এমনি তো তোর মাথার উপরে বোঝা ছিল বোঝাটাকে হালকা করতে গিয়ে না যাওয়ার অবস্থা সে বলছে যে আশি জন বরযাত্রী বলছে না একশো জন যাবে আমার বংশ বড় সে বলবে যারা দুশো জন যাবে আমার বংশ বড় এটা সম্পূর্ণ হারাম একটা তরিকা তার উপরে চাপিয়ে দেওয়া তাহলে এখানে যদি এই কাজ আমরা করতে যাই যেটা বক্তৃতার মধ্যে শুনলেন তাহলে সমাজে এটা বিরূপ প্রতিক্রিয়া আসবে তবে আপনার হাতেই এই কাজ সেটা হচ্ছে এক আপনি মানুষকে খুশি করবেন সমাজকে খুশি করবেন নাকি আল্লাহকে খুশি করবেন এইটা দেখেন কেউ আপনাকে বলতে পারে যে তোমার বিটির বিয়ে দিলে আমাদেরকে নিমন্ত্রণ করলে না যে আপনাকে নিমন্ত্রণ করবো মানে অন্য সময় ডেকে খাওয়াবো এখন তো আমার পরিস্থিতি নাই আমি বিয়ে দিতে না যে হালে আপনাকে নিমন্ত্রণ করবো মানে ছেলে বিয়ে করে নিয়ে গিয়ে ও ছেলে ব্যবস্থা করবে সেটা ভিন্ন কথা অতএব এইভাবে যদি সঠিকভাবে সহি পদ্ধতিতে যদি বিয়ে করা হয় তাহলে ভালো হবে আমার জন্মের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমি একটা বিয়ে দেখেছি এইরকম একটা বিয়ে খুব আমাদের একজন কাছের মানুষ এখানে নয় একটু দূরে বাড়ি খুব কাছের মানুষ তার বাবা আমাকে ফোন করে বলছে যে শাইন তোমার নিমন্ত্রণ থাকলো অলিমার তাহলে বিয়ে কবে হয়েছে তো বলছে কালকে তাহলে বিয়ে হলো আমাকে জানালেন না বলছে কাকে জানাবো আমি তো যাইনি বলছে আমি তো যাইনি সে গিয়েছিল আর তার সাথে দু একজন শুধু সাক্ষী স্বরূপ তাকে গিয়ে বিয়ে করে নিয়ে চলে এসছে এখন আমি কোটিপতি মানুষ আমি খাওয়াবো গোটা ডোমকুলকে নিমন্ত্রণ করেছি তোমাদেরকে নিমন্ত্রণ করেছি তাহলে বুঝতে হবে বিষয়টা যে হক পথে চলাটা কিন্তু খুবই মুশকিল আর এই বিয়ের আসরে একজন মাওলানা সাহেব আসবে মাওলানা সাহেব এসে তাকে মেয়েকে এসে মেয়ের বাবা মেয়ের বাবা ছেলের কাছ থেকে মোহরণের টাকাটা নেবে মোহরণের টাকা নগদ দিতে হবে পাঁচ টাকা দেন দশ টাকা দেন কম মোহরানায় ভালো তবে কেউ যদি মনে করে যে আমি মোহরানা বেশি দেব কেউ দিতে পারে সমস্যা নাই আটশো পাঁচশো পাঁচশো দিরাম দিয়ে আয়সারা জেলে তালাকে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বিয়ে করেছিলেন যে টাকাটা দিবেন ওইখানে পেড করে দিতে হবে টাকাটাকে নিয়ে মেয়েকে নিয়ে গিয়ে তার বাবা দিয়ে বলবে যে মা অমক ছেলে খেতে তোমার বিয়ে দিলাম তুমি কি রাজি তো মেয়ে চুপ থাকবে চুপ থাকলে রাজি অথবা হ্যাঁ বলবে ওই বাবা ঘুরে এসে ছেলেকে বলবে বেটা আজকে আমার মেয়ে এই মোহরণায় তোমার সাথে বিয়ে করতে রাজি তোমার সম্মতি কি তো বলবে কবুল বিয়ে কমপ্লিট ও বলবে কবুল বিয়ে কমপ্লিট যদি আমাদের সমাজে ছেলেকে কালেমা পড়ানো হয় তার জন্য একটা দুনিয়া কালেমা কেন পড়ানো হয় ওকে হিন্দু বাচ্চা নাকি ওকে কালেমা পড়াতে হবে ও যদি হিন্দু হতো তাহলে ওকে কালেমা পড়াতে হবে কালেমা পড়ানোর কোনো সিস্টেম নেই এবার মেয়ের বাবা যদি না পারে এই কথাগুলো বলতে তো যে আলেম আছে সে বলবে যে অমকের মেয়ের সাথে অমকের ছেলের এরকম বিয়ে হলো তুমি কি রাজি তো সে বলবে কাবিল তু বা কবুল বিয়ে হয়ে গেল উকিল বাপ ধরতে হবে এটা হাদিসে নাই এটা কোরআনে নয় এটা সম্পূর্ণ হারাম পদ্ধতি আপনার বাপ কি মারা গেছে নাকি যে উকিল ধরতে হবে মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলছে যে বিবাহে অলি নাই যে বিবাহে বাবা নাই যে বিবাহে বাবার মতো কোনো গার্জেন নাই ওই নিকা ওই বিবাহ হচ্ছে বাতিল বাবা ছাড়া মেয়ের বিয়ে কেউ দিতে পারে না মানে মা পারে না মেয়েরা পারে না বাবা যদি কাউকে অনুমতি দেয় তার কোনো ভাইকে দিল তখন সেটা ঠিক আছে বাবা যদি বলে যে মাওলানা সাহেব আমি তো বলতে পারছি না আপনি বলে দেন তাহলে এবার ওই মাওলানা সাহেব বলে দেবে কিন্তু অলি বাবাই হবে অলি মানে অভিভাবক অভিভাবক একমাত্র বাবাই হয় কিন্তু আমাদের সমাজ হয়ে আছে এটা উল্টো এইভাবে যদি বিবাহ সম্পূর্ণ হয় এটা সুন্দর খুদবা দিবেন যদি এমন ব্যবস্থা থাকে যে ছেলে মেয়ে একসাথে খুদবা শুনতে পাবে দেওয়ালের এ পাশ ওপাশ খুব ভালো হয় খুদবাতে নসিয়াত করবে নসিয়াত করার পরে মেয়েকে বুরকা পরিয়ে গাড়িতে তুলে দিতে হবে না সোপে দেওয়া না ছেলের মুখের আঠো তাকে খাওয়াতে হবে কত রকম যে কত সিস্টেম থাকে আর থুবড়ো তো বললামই না ওটা তো পুরো হিন্দু আনা রীতি মেয়েকে প্রদর্শন করা হয় ও মা বা বাবা মেয়েকে ধরে বলবে যে মা মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম যা বলেছে সেভাবে চলবা যাওয়ার আগের নসিও মা তোমার স্বামী যা দিবে অল্পতে সন্তুষ্ট থাকবা শ্বশুর শাশুড়ির সাথে ভালো ব্যবহার করবা ওই বাড়িতে নিজের মেয়ের মতো থাকবা ওই বাড়িতে যদি একবেলা না খেতে পাও কথা বলবা না স্বামীর অল্প ইনকামে তুমি সন্তুষ্ট থাকবা স্বামীকে সবসময় হাস্য মুখে তার সাথে মেলামেশা করার চেষ্টা করবা স্বামীকে সর্বদা
এই কথা বলে আর কোনো সেফটি পেন গাথা ইত্যাদি ইত্যাদি কিছু চলবে না মেয়ে চলে যাবে ওই বাড়িতে গিয়ে কয়েকজন নারী দেখতে পারে বাদ বাকি কোনো পুরুষ এলাও হবে না কোনো পুরুষ যদি আপনার স্ত্রীকে দেখতে আসে আপনি বলেন দুঃখিত ভাই বউ আমার মোরানা আমি দিয়েছি তোমাকে দেখতে দেবো না তুমি যদি মনে করো আমাকে সমাজ থেকে বের করে দেবা আই হ্যাভ নো প্রবলেম উইথ দ্যাট তাতে আমার সমস্যা নেই কিন্তু সমস্যা তুমি আমার বউকে কেন দেখবা মোরানা আমি দিলাম আমার বউ তুমি কেন দেখবা এইভাবে যদি আমরা সমাজটাকে সুন্দর করতে পারি সুন্দর হবে তা তো আপনার বউকে তার দাদা আপনার দাদা এসে দেখে বলবে যে এটা আমার বউ না উজুবিল্লা এটা হারাম এটা না যায়েজ মোহাম্মদ সাল্লাম তার নাতি নাতনিকে ছেলে বলে ডাকতেন আর আমরা নাতি নাতনিকে কি করি ভাই বোন এমন কি বউ বলে ডাকি যেটা যায়েজ নয় এইভাবে বিবাহ হয়ে গেল এখন ছেলে একদিনে পারুক পরের দিনে পারুক তারপরের দিনে পারুক এটা ছোট্ট কিছু না একটা ছাগল জবাই করে আর না পারলে এমনি সে ওলেমার দাওয়াত দিবে মানুষকে যতগুলো তার খুশি সে নেমন্তন্ন করে খাওয়ালো এইভাবে বিবাহ হলো আর বিবাহ মজলিসে সম্মিলিত মোনাজাতের হাদিস নাই সেখানে একটা বিশেষ দোয়া আছে এই দোয়াটা করে বিবাহটাকে কমপ্লিট করতে হবে এইভাবে আমাদের সমাজে বিবাহ প্রতিষ্ঠিত হোক আল্লাহ আমাদেরকে সেই তো অভিজ্ঞতা করুক আল্লাহ আমিন এখনও যারা সঠিকভাবে দিনদার ছেলে অথবা দিনদার মেয়ে খুঁজছেন আল্লাহ সুমতলা যেন তাদের ভাগ্যে দিনদার ছেলে এবং দিনদার মেয়ে জুটিয়ে দেন আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক বিবাহটা হাজারো অবৈধ নোংরা কাজ আমাদের সমাজে আছে পণ থেকে শুরু করে নানান রকম যেগুলো অন্যায় কাজ বড় বড় অন্যায় কাজ তার থেকে আমাদের সমাজকে তুমি মুক্ত করে দাও আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক আমাদের সমাজের বেশিরভাগ নারী হচ্ছে পর্দাহীন চলে তাদের সবাইকে পর্দার তলে আবৃত করার তৌফিক আদা করো আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক আমাদের প্রত্যেকটা মহিলারা যেন তাদের দেহের মূল্যটাকে বুঝে সঠিকভাবে তিনি ইসলামটাকে মেরে সুন্দর একটা পাত্র পেতে পারে তার তুমি সুব্যবস্থা করে দাও আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক করোনা ভাইরাসের জেরে আজকে মানুষ ব্যতি ব্যস্ত তুমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই করোনা ভাইরাস থেকে পৃথিবীকে মুক্ত করো আল্লাহ আমিন হে আমার প্রতিপালক আগত ঝড় থেকে আমাদেরকে তুমি রক্ষা করো আল্লাহ আমিন আল্লাহ মাদুল খান সাহেদি ডক্টর জাকির নায়ক জন্য আবারও সমহিমায় দাওয়াতের কাজ করতে পারে তার জন্য তুমি তৌফিকাদা করো আল্লাহ আমিন আল্লাহ সাল্লি আলাই আল্লাহ বাহারিকালাই